Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Alors non, non, c'est pas un filtre, c'est pas un, un effet voulu, c'est ce qu'on appelle les soleils. Et oui, c'est sensuel, c'est l'été, c'est la chaleur sur mon corps. Mais... Ouais, voilà, bon. Vous connaissez mon amour pour la lumière et la chaleur, donc euh, la période n'est pas très très fun pour moi. Et, et, et une bonne pensée pour tous ceux qui, comme moi, n'aiment pas l'été. En tout cas, il va falloir subir, mais courageusement. Donc je vous propose de découvrir ce nouveau journal sans plus attendre. Alors voilà, la semaine dernière, je ne vous ai pas tout dit. Après mon petit périple à Bordeaux et des choses que j'ai ramenées, bah, je m'étais gardé sous le coude des petites choses pour avoir le temps de les goûter, de les déguster. Et c'est le cas euh, d'une exposante euh, avec une marque uniquement de produits africains. Excellente C'était une hyper bonne surprise. Euh, elle m'a fait goûter un jus de bissap et un jus de gingembre à tomber par terre. J'en ai déjà bu des bons, mais alors à ce niveau-là, j'avoue, j'ai été bluffé par la qualité, la profondeur et surtout la puissance aromatique. C'est clair que ça envoie, mais c'est moi ce que je recherche généralement, de, du caractère, de la profondeur, et, et là j'ai été servi. Donc je ne peux pas vous les montrer parce que c'était une petite bouteille que j'ai déjà bu. Ouais, voilà. Mais à côté de ces jus, euh, dans les spécialités, il y a forcément des sauces. Alors bien sûr, son stand est complètement vegan. Et nous avons euh, une sauce euh, Yassa, grand classique, et une sauce euh, Mafé, qui elle aussi est un des, des grands classiques, des choses les plus connues euh, pour nous dans la cuisine africaine. Même si bon, l'Afrique voilà, c'est très grand, et il y a beaucoup de spécialités à découvrir. Mais... Euh, ça, ça j'aime. Et c'était effectivement hyper parfumé, réussi, assez riche en bouche. Je, oui. J'avoue, je suis sous le charme. Alors ça, euh, avec des, des protéines de soja texturées, vous faites cuire, griller et vous refaites cuire dans une de ces deux sauces, vous m'en direz des nouvelles. Et enfin, on va finir sur une petite exclusivité que je n'ai pas goûté pour le coup. Euh, comme elle a compris que j'aimais bien le piment, elle m'a donné ceci. Une purée de piment. Voilà. Ingrédients, piment entillé, oignon, ail, poivron, gingembre, sel, huile de tournesol. J'ai hâte de goûter. Euh, je ne sais pas si elle est très très forte ou pas. Mais déjà, la composition me plaît beaucoup. Sentons. Ouh. Oh oui, ça va être bon. Maintenant, le nez, le nez est puissant aussi. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais cracher le feu. J'espère, j'espère quand même. Allez. Une cuillère à café. Et hop, dans le bec. Mmh. Ah ouais, ça, ça me plaît aussi. Waouh. Alors... Oui, elle est forte. Je pense que si vous n'êtes pas euh, familier avec le piment, ça risque de vous donner une petite suée. Pour les gens comme moi, c'est satisfaisant. On a vraiment cette chauffe profonde sur le palais. Ça, ça attaque légèrement sur le, le, le bas, là, le bord de langue. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la composition, le poivron, le gingembre, l'oignon, l'ail. Très belle texture, elle est assez fluide en bouche. Euh, c'est une belle purée de piment, c'est un bon condiment. Et ça, je me dis pareil, avec les sauces, un riz et juste une cuillère à côté, et puis on va dedans, on, on purge dedans. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Mmh. Ah oui, et puis ça dure. Mmh. Bon alors, concrètement, euh, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, parce que vous l'aurez compris, c'était une exposante à Bordeaux. Les produits euh, sont fabriqués à Mérignac, qui est une ville pas très loin de Bordeaux. Et je ne sais pas comment elle est distribuée, comme toujours. Voilà, c'est ça la beauté de l'artisanat, des marchés locaux, c'est que ces petites perles qu'on trouve sur place, on n'est pas sûr de les retrouver ailleurs. Et quelque part, moi, ça me convient finalement. 
avoir toujours les mêmes produits euh, qu'on retrouve dans tous les magasins, partout, eh ben, on perd peut-être de la saveur euh, du, du local. Euh, je, je pense que ça fait partie aussi du charme. Bon, maintenant, on a Internet. Hein, euh, le monde est un grand village, comme on dit dans le milieu. Donc, euh, profitez-en si vous aimez ce type de produit. Euh, toujours, hein, vous allez voir les infos. En tout cas, Dmia, euh, c'est des produits vraiment, vraiment délicieux. Et si vous avez un attrait pour la culture culinaire africaine, je pense que ça vaut la peine. Chers amis, je n'arrête pas de faire des découvertes. Euh, Rendez-vous compte, je suis dans le 20e arrondissement de Paris, un arrondissement où, en termes d'établissement vegan, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Hein Voilà. On trouve des options, bien sûr, il y a des choses, mais, mais, mais un établissement 100% vegan, ça ne court pas les rues. Donc, je viens de découvrir par la même occasion carrément un quartier de Paris, puisqu'on est en haut. Euh, du parc de Belleville avec un belvédère qui donne une vue imprenable sur Paris. Comme quoi, il n'y a pas que le Sacré-Cœur. Et, et voilà. Mais je vous dis ça, pourquoi ben Parce qu'on est au bol d'Antoine. Et rendez-vous compte, il vient de fêter ses 5 ans. Je ne suis jamais venu. Bon, alors, comment on va résumer le concept des bols d'Antoine Parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, le mec fait des bols. Et c'est servi par Antoine. Alors, il y a bien un Antoine. C'est vrai, il y a bien un bol à la carte. Il n'y a pas que ça. On est sur une cuisine qui est assez éclectique quand même. Euh, L'offre est assez diversifiée. J'arrive pas à lui mettre une identité euh, culturelle particulière. Il y a de multiples inspirations. Et en plus, là où ça se complexifie, c'est non seulement il y a une carte du midi et qui visiblement change toutes les semaines. On ne pourra pas se lasser. Mais il y a aussi une carte du soir et il y a une carte du week-end et il y a des brunchs. Je dis ça. Voilà, donc déjà, je vous avertis, euh, ce qui va être dégusté aujourd'hui, dans cette pause déjeuner gourmande, vous risquez de ne pas le retrouver. Voilà, on s'est dit, euh, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer, ou alors vous êtes très réactif, et vous venez juste après avoir visionné cette vidéo, sachant que vous la regardez le jour de sa sortie. Ça fait beaucoup de conditionnel, je sais. Et pour m'accompagner dans cette opération découverte, je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas avec Laura. Je suis avec un revenant, messieurs, dames, le JM d'eau. Mm -hmm. Bon, il fait chaud, hein euh, donc on va se rafraîchir immédiatement avec une petite boisson. Donc moi, j'ai opté pour la citronnade maison à la menthe. Il y a plusieurs citronnades, il y a du choix. Il y a aussi des jus frais qui sont pressés minutes et JM il est parti sur un mélange avec de la carotte. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais qu'importe, ça aussi, ça bouge. Ça, ça dépend des saisons, ça dépend de, de... Voilà, donc vous demandez, on vous dira tout ce qu'il y a. Mais sachez qu'il y a quand même des choses qui sont faites maison. Il hein, n'y a pas que des vilains sodas en bouteille. Bon bah ça y est, on est servi, alors euh, on a décidé de prendre la totale. Entrée, plat, dessert, et on commence par... Euh, moi j'ai pris des ravioles au jackfruit, et il y a une sauce taïna. Voilà, ça, ça me plaît bien, et euh, visuellement, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais, je vais prendre mon pied. Bon, ça, on va confirmer ça dans un instant. Et toi, tu as pris quoi On est parti sur un tartare de tempeh. Bah oui donc, euh, c'est à la fois, il faut un peu de tartare ouais. et de tempeh. Voilà. Et euh, ça donne quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Il a, il a une bonne gueule. Mais c'est un métier, en fait, de décrire les plats. C'est le mien. Voilà. Voilà. Ouais, J'y vais sans manière, hein, au doigt. Mmh. Sympa. Alors, une sur des, des ravioles croustillantes. Et donc, on a une farce à base de, de fruits du jacquet, en bon français, qui est assaisonnée avec euh, une note un petit peu, un petit peu barbecue en, 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 en goût. Et euh, la sauce, bon, moi, je suis très fan hein, de crème de sésame. Mais là, 
elle apporte euh, un peu de profondeur. Ça casse sur le côté légèrement acide qu'on a à l'intérieur de, de la farce. Donc, ça rééquilibre l'ensemble. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je crois que j'ai fait un bon choix. Bon, JM alors, le tartare de betterave bah Déjà, mon tout de on rappelle que c'est un métier, ce ouais. n'est pas le mien, mm -hmm. de soit analyser visuellement ou même gustativement parlant ouais. les plats. En bon novice, en gros néophyte que je suis, je trouve ça juste très très bon, très ouais. léger. Ouais. Et c'est exactement le genre d'entrée tu sais, qui ne te met pas un genre, bah, on est dans de la prot, on est dans de la prise de masse, on est dans tout ce qu'il faut. Ça, tu aimes. Ça, on aime. Et puis, euh, en fait, ça fait euh, juste le taf. Je trouve ça très léger, bien assaisonné, bien équilibré. Après, bien évidemment, il va manquer deux choses énormissimes. Tout le jargon que les gens comme vous utilisent pour exprimer euh, ce que tel plat euh, représente, etc. Et puis, mm -hmm. il y a forcément, mm -hmm. je vais passer à côté de quelques ingrédients, puisque voilà, Mais je, parce qu'il me manque euh, le palais, la culture du palais, ces choses-là. Mais en fait, je trouve ça juste euh, efficace en interne. Bon, on, on va résumer la question la plus simple, la plus essentielle, au-delà justement de, de tout le vocabulaire. Est-ce est que, que tu aimes ça Est-ce que tu prends du plaisir Oui. La réponse est oui. Et ben voilà Et tout de suite, euh, la suite. Donc, c'est l'heure des plats. Alors, on, on est resté dans un mode très estival. On a, on a zappé le risotto qui avait l'air bien, le burger qui avait l'air bien gourmand aussi. J'avoue, j'avoue. Euh, on est parti plutôt sur l'idée de euh, alors, sal la salade de saison pour JM. Ok. Et moi, j'ai pris le, le, le bol. On est au bol d'Antoine, je prends le bol. Voilà, ce n'est pas, pas très original, mais j'avais envie. Donc, euh, on a un ensemble de choses qu'on va découvrir sans plus attendre. C'est parti. Alors, j'ai de la polenta. Voilà, avec une crème. Oh là ouais. Ça fait un peu, un peu frit de polenta, mais... Mmh. Ah, la petite sauce à l'estragon, là. Ce côté sauce tartare. Très fraîche, bien acidulée. Ah, les falafels aussi. Mmh. Mmh. Il faut les falafels frais. Très humide à cœur, pas du tout sec, bien croustillant, délicieux. Aussi bon qu'un falafel de la rue des Rosiers, je vous le dis. Ensuite, on a l'aubergine. Je ne vais pas tout faire, hein. je mange, je vous dis ce que je trouve. Mmh. Ah, c'est quoi La carotte Donc Là, on a vraiment un mélange entre le chaud et le froid, déjà. Hein. Du cru, du cuit. Mmh. Et alors ça, c'est quoi Eh ben oui, parce qu'on a aussi un... Euh, de mémoire, nous avons un... taboulé de chou-fleur. Bon, c'est bon. Si vous ne connaissez pas, c'est simplement du chou-fleur qui a rappelé. Pas son grain. Et qui est assaisonné avec du persil. Et c'est très très bon. Mmh. Et en fait, je me rends compte que la polenta, elle est servie en deux façons. Il y a cette forme un peu frite. Voilà. Merci. Il y a aussi plutôt une polenta crémeuse qui est enrichie avec du taïna noir. C'est pour ça qu'on a tout le gris en fond. Mmh. Mmh. Je suis assez content parce qu'on est sur un, un, un plat euh, qui est à la fois euh, estival, mais pas non plus cru. Euh, il y a un peu de cru. Mais il y, a, il y a aussi le côté plus réconfortant, la polenta, le falafel. Les légumes chauds, mais pas brûlants. C'est parfait. Je, je suis très content de mon plat. Et au moins, c'est original. Bon alors, JM, toi, tu as la salade de saison. Oui, ça porte très bien son nom. Ouais, parce que... Euh, alors déjà, avant de commencer... Euh, ouais, de... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Ouais, dis-nous un peu ce qu'il y a dans... Euh... Déjà, on mange avec les yeux. C'est coloré. Ça fait du bien. Mmh. C'est cool. C'est là que ça commence à saliver. Tu vois, ce truc-là. Et avant de commencer à manger, quand on a déposé le plat, euh, mmh. Moi, ça m'arrive de manger des simili. Ça m'arrive de manger des, euh, certaines marques de simili, etc. Et je crois ne. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir goûté un truc de parmesan. Enfin, en morceaux comme ça, j'ai déjà goûté du parmesan euh... en poudre sec, un truc pas bon là. Oui, très ouais. certainement. Voilà, ça, ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Ouais. Alors, Et là, là, on a posé l'assiette. 
de suite. Ouais, ça. Pas besoin. Et en fait, c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant, donc j'ai envie de goûter. Bah, goûte, goûte. Sait... À, à l'odeur, je peux vous dire que c'est du gondino. Je confirme, c'est perturbant. Ouais. Mais c'est très bon. Mais c'est très bon. Ah oui, c'est très très bon. C'est très très bon. On va pas se mentir, le parmesan à la base, c'est très bon. Oui, mais si on va dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes. Eh ben, justement, on est heureux d'avoir un substitut qui est digne de ce nom. Magnifique. Alors, donc, on ensuite... se retrouve sur une salade de saison, donc avec des navets. Alors, c'est un carpaccio de navet mariné au curcuma. S'il voilà. te plaît. Je t'en prie. On ensuite... a de la tomate, manifestement. Oui, mon rôti. Voilà. On a du melon. Qui lui aussi est un, un melon rôti. De la... Je précise, hein, parce que... Ensuite Courgette. Alors, normalement, elle a été snackée. Et donc, snacker, ça veut dire Elle est cuite en aller-retour, rapidement, sur une surface très chaude. Est-ce qu'on est sur du pchit pchit Ou est-ce qu'on est sur du pchit On serait plus là-dessus, parce qu'il faut quand même qu'elle soit saisie et faire une évaporation de l'eau, parce que sinon... Euh... La fameuse évaporation de l'eau. Fait... Allez, continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre De la myrtille, magnifiquement. Ok, de la myrtille. Euh, il me semble qu'on a un champignon dans le sang. Oui, dans le euh, il y a quelques lamelles, le champignon. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces graines-là. Là. Euh, C'est du cacha, euh, du sarrasin. Du sarrasin, exactement. Ouais. La salade, forcément. La salade. Et on en parlait tout à l'heure, les petits trucs verts. C'est de la cébette. Ouais. La cébette. Tu as aussi des, des, des noix. Des, des amandes. Des amandes, exactement. Des amandes concassées et des tomates anciennes. Magnifique. On est sur un truc frais de saison. Voilà. Enfin, je crois. Ouais, ça va te manquer de prod, tout ça. Non, t'inquiète pas. Bon, ça va bien se passer. Allez, mange. Alors. On va passer le test du cassage de croûte. Vous savez, hein Vous sentez cette satisfaction Voilà, c'est conforme. On n'est pas sur un caramel qui est trop épais. On n'est pas sur un caramel qui est trop liquide. C'est parfait. Ah, la texture de la crème est belle ici. C'est ça, l'amour. Là, l'appareil à crème brûlée, il est vraiment très réussi. Il y a la belle densité, le crémeux nécessaire, une belle tenue aussi. Et alors, au niveau des parfums, alors on va parler quand même matcha parce que quand même, on est bien. C'est très difficile en fait d'avoir un dessert au matcha qui soit euh, réussi, je trouve, hein, avec l'expérience. Ça peut être bon, mais ça peut manquer de caractère et surtout d'identité. Là, le matcha, on le sent. Et on le sent juste au bon niveau. On n'a pas cette, euh, cette amertume vulgaire qui pourrait arriver malheureusement par un surdosage. On n'a pas juste... Euh, voilà, ce poudrage de matcha lointain. Il est là, le matcha. Il est là. Et c'est pas trop sucré. En fait, l'appareil est pas trop sucré et le côté caramel par-dessus apporte la sucrosité sur l'ensemble. Donc, euh, bah c'est très bien. Je valide. JM, tu as un truc à ajouter bah, Je pense que j'aurais dit la même chose que toi, mais en beaucoup mieux. Ok. Tu vois On peut y croire. Euh... <rire> ouais. <rire> Comment il s'appelle euh, euh, ce cristaux là qui a fait une émission de... sur M6, genre Cyril Machin là Lignac Ouais, c'est pas lui qui a la marque, le, la marque euh, Croquant Fondant, je sais pas quoi là C'est un peu ton expression, ouais. Voilà. Bah écoute, je crois qu'on est clairement là-dessus. Hein. On est sur du Croquant Fondant. On est sur du Croquant Fondant On y est. Voilà, ça fait là. Enfin, j'adore, c'est super bon. Et pour info, parce que je sais que ça va intéresser mes moult personnes, ouais. j'ai une profonde détestation pour le matcha. Oui, sauf aujourd'hui. Et en fait, il y a deux endroits où euh, à chaque fois le matcha, je fais. Merci, je change d'avis. Bah, c'est aujourd'hui que je découvre. Ouais. Et le, euh, le cheesecake, c'est euh, aujourd'hui, demain. Le matcha. Voilà. Et c'est les deux seules fois où je fais Ah, d'accord. Donc, on peut aimer le matcha. On peut. Voilà. Mais je déteste autant les gens qui aiment le matcha. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas uniquement le matcha. Donc, une, ça va lui faire plaisir. <rire> oui, je voulais en profiter puisqu'on a déjà fait une première vidéo. Euh sur ta chaîne. Oui. Et en fait, je m'étais permis de scroller dans les commentaires. Alors, au-delà du fait que une chose est indéniable, hein, tu as l'une des communautés VG Friendly les plus agréables. La qualité, monsieur. Les plus agréable du, 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 de la... De la, de... la VG Sphère. Alors, ouais, la, la, voilà, <rire> la VG Sphère euh, francophone. Et, euh, et euh, juste pour signifier que j'avais lu les commentaires euh, qui euh, parlaient de moi, euh, en disant, ah, ça fait plaisir de voir JM et tout, etc. J'ai lu tous vos commentaires. Et euh, ça m'a fait très plaisir de pouvoir euh, avoir un peu de bienveillance comme ça sur YouTube, c'est bien. On est comme ça chez nous. On aime. Bah écoute, ne continuez comme ça, un maximum de love bah dans oui. les commentaires. Euh, merci beaucoup. Bon, avant de partir, euh, j'espère bien un de ces jours faire une véritable interview de, de monsieur. Hein Quand même, ça serait chouette. 
Bah, ce serait pas mal, oui, surtout que j'en ai vu quelques-unes. Très ah. intéressantes. Donc, tu vois, tu as ta place dans le format, non bah, partons sur un oui de principe euh, à partir du jour où euh, je reviendrai sur YouTube. Ah, je pense qu'on a peut-être un scoop. Donc, tu reviens sur YouTube Bon, bah voilà, euh, il est temps de conclure, je pense, sans vulgarité, de dire qu'on a bien bouffé ce midi. Hein C'était chouette. Alors, j'aime pas être en terrasse, certes, mais il y a du vent. Donc, je ne me plains pas. Et puis, voilà, avec, avec GM, on a, on, a pris, on a pris du plaisir, n'est-ce pas Oui, exactement. Oui, oui. Donc, euh, bah, venez découvrir les bols d'Antoine. Ça a fait une petite grimpe pour monter jusqu'ici si vous venez à pied, mais ça en vaut la peine. Puis après, vous êtes confortablement installé, vous pouvez vous restaurer. Et je serais curieux de voir un peu la carte du soir et l'ambiance ici, ça peut être chouette. Et puis, alors, le brunch, j'aime bien les brunchs. Je pense que je reviendrai. Eh bien, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une interview, une de plus. Alors aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de poser des questions à un restaurateur vegan parisien bien connu de la scène. Euh, alors bien connu, parce qu'on a déjà bossé ensemble. <rire> et oui, euh, donc je fais jouer mes relations. Il va répondre à mes questions et peut-être vous éclairer davantage sur cette noble profession qui n'est pas si, si facile. Et voici Ludovic euh, du restaurant Jimmy's Street Food. Euh, ça vous l'avez deviné, je suppose. Et alors Ludovic Bonjour Sébastien. Bonjour Ludovic. Je vais te poser la première question traditionnelle. Tous les invités ont le droit, euh, tu ne vas pas échapper. Oui. Mais elle est simple. Depuis combien de temps tu es vegan et pourquoi ah, C'est une bonne question. Et moi, je, je, je suis comme ça, je pose des bonnes questions. Mais tu as une bonne réponse Je vais essayer. Je vais essayer. Euh, je suis vegan depuis 2000, fin 2008. Ouais. Euh, et pourquoi euh, j'aime bien être cohérent. Enfin, j'essaie d'être un maximum cohérent avec moi-même. Euh, je disais que j'aimais les animaux, donc euh, voilà. Et pas que bien cuit, en fait. Pas que bien cuit, exactement. Ah, ouais. ah, d'accord. Exactement. Tu vois, t as, t as la petite pointe d'humour euh, <rire> qu'il fallait à, à cette explication. Ouais, ouais, c'était assez simple. Euh, moi, j'ai croisé des véganes depuis très, très longtemps. Mm -hmm. Ça a quand même mis du temps dans ma tête euh, pour avancer. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, c'était parti, quoi. Donc, en gros, tu as eu des mauvaises fréquentations, tu as mal tourné. J'ai eu des très mauvaises fréquentations et j'ai très mal tourné parce que j'en suis ici maintenant, aujourd'hui. Eh ouais, eh ouais, ouais. Bon, donc, on parlait de mauvaises fréquentations, euh, d'une mauvaise vie. Hein on est euh, d'accord T'es longue. Il, il me semble bien avoir oui. compris que tu es straight age. Effectivement. Et, et là, je pense On a perdu. que pour les néophytes, <rire> ça vaut le coup de définir dans les grandes lignes cette philosophie, ce mouvement, parce que sinon, on ne va pas comprendre. Euh, je vais essayer d'être simple et concis. En gros, ça vient de la scène punk, des fin des années 70, début 80, qui était très nihiliste, très dans la drogue, l'autodestruction, etc. Très nos futurs. Et il euh, y a une petite partie d'irréductible pas gaulois parce que euh, c'était plutôt euh, à Washington DC à ouais. l'époque. Et euh, voilà, qui ont décidé de, 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 de partir sur un mouvement plus positif aussi pour la contestation parce que euh, faire la révolution euh, dans un mauvais état, ça, ça n'aide pas. Ouais, ouais. Et donc, du coup, envie. oui, <rire> un peu moins envie. Et donc, du coup, ils ont décidé de. Euh, pas boire, de ne pas se droguer, d'être plus respectueux dans les, dans les relations, notamment intimes. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, c'était euh, freestyle. C'était très freestyle. Et puis, euh, voilà, après, il y a plein de choses qui sont arrivées euh, très vite aussi. Euh, euh, voilà. Le sida, plein d'infections de, plein comme ça, et de maladies euh, sexuellement transmissibles, comme on dit. Donc, euh, voilà, ils essayaient de, de refuser tout ça, euh, d'être dans un mouvement plus positif. D'accord, donc en gros, voilà. si, euh, moi, ma, dans ma connaissance mmh. du mouvement, c'était le refus de tout ce qui était addictif. Ouais. Donc pas d'alcool, pas de tabac, aucune drogue, c'est euh, pas non plus de relations intimes sans engagement. Exactement. Ce qui est un peu les bases. Et ouais. dans le lot, il y avait aussi le végétarisme qui, qui arrivait euh, vers ses ouais. connexes. Oui, 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 très tôt. Bah, vu que c'est un milieu qui est très engagé, c'était aussi quelque chose qui était issu de, de pas mal de combats. Si on remonte un peu juste avant, 
Il euh, y avait les Bad Brains, je ne sais pas si ça te, ça te parle, pareil groupe de, de Washington, de Punk, qui eux étaient Rasta en même temps. Donc forcément, les Rasta avaient ce truc très politique de, de manger vegan. Oui, avec la cuisine vitale. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était très pour eux. Euh, voilà. Donc ça s'est diffusé là-dedans. D'accord. Et, euh, et voilà. Donc ouais, ouais, beaucoup de végétarisme très très tôt, très très tôt. Euh, ouais, dès les années 80. Donc voilà, moi j'ai baigné avec tout ça. Donc euh, les, le végétarisme et le véganisme est arrivé assez tôt euh, dans ce que j'écoutais, euh, etc. J'ai mis, euh, malgré tout, j'ai mis un peu de temps quand même mmh. euh, à euh, passer le pas, entre guillemets, okay. pour devenir vegan. Mais euh, voilà, j'avais déjà fait euh, un petit peu de végétarisme avant quand même. Oui, on pas longtemps. Pour ouais, pas longtemps. Il n'y a pas de mal. Non, je le vis plutôt bien. Bon, donc, tout ça nous amène à un moment où tu te dis que tu montes un resto et tu t'associes avec Julien et vous montez ouais. Jimmy Street Food. Il y a eu quelques années. C'est 2021, hein. c'est assez frais ouais, finalement. C'est assez frais, ouais. Ouais, ouais, il ouais, y a quelques années entre, entre le début et arriver là. Moi, l'idée mûrit dans ma tête, euh, notamment dans une entreprise dans laquelle je travaillais avant, mmh. où j'ai le temps de... J'ai du temps de penser et, euh, et je commence à émerger des idées, des concepts, etc. Euh, après, je me rends compte que ouvrir un resto, bah, c'est pas juste avoir des bonnes idées de recettes aussi. Non, plutôt. Il y a un peu plus, donc il y a le temps de... de tenter des choses, de, de se former aussi. J'ai pris le temps de me former aussi euh, plus sur un ex business ouais. entre guillemets que j'avais euh, que j'avais moins qui a été euh, incroyable j'ai fait une formation j'ai rencontré plein de gens c'était vraiment euh, super super cool c'est là que euh, qu'avec Julien un peu après le, le confinement on se dit euh, vas-y on s'associe et on ouvre euh, et on ouvre un resto donc du coup est-ce que euh, ça a été ça a été facile en fait non. comme expérience euh, est-ce que les banques accueillent un projet de de restauration via la bras ouvert ou est-ce que euh, c'est compliqué euh, Alors de base déjà un restaurant c'est compliqué. Je pense que nous on a on a expérimenté euh, plein de choses, plein de galères vraiment qui Surtout sont pas en post, très... en post Covid. Surtout en post Covid. Les, les, les restaurateurs n'avaient euh, euh, pas vraiment le vent en poupe. Hein. Non non non. Et puis on a eu aussi des gens qui nous ont un peu fait à l'envers. Ouais. Donc on a eu on a eu des, des très grosses galères. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Ça nous a pris quelques points de vie aussi <rire> avant l'ouverture, ce qui n'est pas toujours <rire> le mieux. Non, non. Parce que parce que tu as envie d'être en forme quand tu ouvres, d'être pleinement sûr ce que tu fais, etc. Donc euh, on a réussi à ouvrir tant bien que mal. On a essuyé quelques quelques plâtres aussi à l'ouverture. Ouais. Mais euh, mais voilà, ça fait ça fait partie du, du jeu, je pense. Et voilà, on a avancé et au fur et à mesure. Trouver le local. Ça a été toute une aventure, parce que bon, ouais. on va pas raconter toutes les coulisses, mais non. Je, je cherchais aussi pour toi, <rire> essayer de t'envoyer des adresses et que je voyais un local commercial disponible. Effectivement. C'est vrai que je, je voyais les mois qui passaient, malgré tout ce que je voyais, je, ça n'avance pas trop. J'avais ouais. peur, et puis un jour, tu me dis, c'est bon. <rire> bah, en fait, il y, y a le moment où on trouve le local. Euh, en fait, on en a visité énormément, plein de locaux différents. Euh, des choses qui allaient, d'autres qui allaient moins bien, il faut se projeter aussi. Mmh. Puis après, il y a l'argent. Oui, parce, parce que, que, faut que ça, local. Voilà, faut que ça rentre dans un budget où tu as envie de faire le max de trucs possible. Mais en même temps, ce budget, bah, il n'est pas extensible parce que malheureusement, je n'ai pas gagné à l'euro million. Ah. Mais euh, voilà, on a mis, je pense, 3-4 mois à trouver le local. Et ensuite, il euh, y a eu toutes les démarches administratives. Et là, on a eu des galères. Donc, ça a repoussé, ça a repoussé, ça a repoussé. Jusqu'à ce qu'on signe définitivement au mois de novembre. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça on a beaucoup de temps. Ouais, hein. on a signé la promesse au mois de mai. Normalement, on aurait dû avoir euh, le local début août 2021. Et en forçant, on l'a eu mi-septembre. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. C'est non, non, c'est vraiment. Ça pas rêver, hein. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est une sacrée, euh, un sacré démarrage. Ouais, euh, ouais. Pas, pas super 
top en fait. Non, t'es pas, t'es pas serein tous les jours. Non, ouais. non j'ai passé. Enfin, on a passé des moments euh, très très tendus, très très tendus. Euh, après, ça forge le truc, euh, ça forge euh, l'association aussi. Euh, tu vois, tu sais que bah, si tu passes à travers ça, ben bah, tu peux passer à travers euh, ouais, plein de choses. Bien sûr. Et ouais, ouais, tu, tu te poses plein de questions. Euh, il y a eu des moments où j'avais envie de dire stop, quoi. Mais euh, tu te dis que c'est ton rêve quand même, tu as envie d'aller au bout et de ne et de pas lâcher, donc euh, on n'a pas lâché. Mais je, je reviens sur, ce, quand même sur cette idée, au, au niveau des banques, vous êtes, obligé, vous êtes obligé de passer par une banque. Exactement. Et quand ils ont vu un projet de, 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 de street food vegan, ça a été accueilli comment Ouais, dur. De toute façon, ils posent, des, ils posent énormément de questions. Ouais. Parce que eux, ils prennent un risque entre guillemets mais qui est très calculé oui, oui. qui est très minimisé pour eux parce que la banque est toujours gagnante à la fin comme on dit ouais. donc euh, ouais faut faut argumenter faut présenter le projet moi j'ai énormément travaillé sur le business plan oui oui euh, je l'ai commencé pendant le premier confinement vraiment à travailler beaucoup le projet bien expliqué chaque point euh, chaque axe euh, qu'on voulait développer, etc. On l'a retravaillé ensuite avec Julien quand il est arrivé dans le projet, mais il était déjà bien enclenché. D'accord. Donc voilà, après, il euh, faut, euh, faut faire jouer des trucs qu'on peut mettre en avant, tu vois, sur de l'expérience, sur, euh, sur le lieu, sur euh, des choses qui ont déjà été faites, euh, etc. Ou ouais, est-ce qu'on parie un peu à un marché euh, <rire> Exactement. Bah, C'est une étude de marché, en fait. Exactement. Il bah, y a une partie étude de marché. J'avais vraiment aussi bah, fait une, une étude de marché sur le végétal mmh. de manière plus générale euh, pour montrer que c'était quelque chose qui euh, grandissait. Oui, il y a une croissance. Il y avait une croissance euh, chaque année. Euh, voilà. Nos valeurs aussi qui étaient très importantes et qui s'axaient euh, aussi sur quelque chose qui était d'actualité, qu'on a fini par euh, les avoir. <rire> <rire> Donc, comme tu disais, tu as pris une formation, mais plus côté business, mais ouais. à la base, tu n'es pas cuisinier professionnel, tu n'as pas été formé. Non. Tu un amateur éclairé. Ouais, un peu, un peu plus quand même, euh, parce que mes grands-parents avaient un resto. Mm -hmm. Quand j'étais petit, donc j'ai travaillé, euh, euh, fait travailler les enfants chez nous. À l'ancienne. Euh, à l'ancienne. <rire> On est vieux. Eh oui. J'ai travaillé juste un peu avant mes 18 ans, je mm -hmm. pense, ouais, quasiment à 18 ans. Euh, tous les week-ends, toutes mes vacances, euh, j'étais là-bas, etc. Donc, euh, donc déjà, ce système de restaurant, euh, les rushs, euh, les trucs, euh, j'étais... Euh, j'étais... Euh, C'est vraiment inconnu, quoi. Non, 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 j'étais déjà prêt. J'ai ouais. arrêté de bosser euh, en 2017 et euh, je me suis remis à fond dans la cuisine, un peu comme une thérapie. Et, euh, et voilà, je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Ah ouais, mais je sais, c'est un, un bout de temps qu'on se connaît maintenant, ouais. bien avant le projet. Exactement. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait un profil un peu commun euh, sur l'expérimentation, 6 mm carnet ouais. maison, euh, le truc. Sur les cheveux. Peu... Le cheveux, c'est plus, plus frais pour moi. Hein. Ouais. <rire> je me souviens, euh, la première fois que tu m'avais dit que tu faisais des, des wings, ouais. euh, mais avec vraiment la, 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 la peau, le machin, tu fais, hein Ah ouais, tiens, c'est intéressant. C'est vrai que tu as été très dans l'expérimentation et sorti un peu des de ce qu'on trouvait sur Internet, parce que finalement, ouais, ouais, euh, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de gloire, hein, on sait ça ouais, ouais, bien. bien sûr. Alors que toi, tu avais tendance à puiser dans ta propre créativité, certes, en te reposant sur des techniques qu'on connaît déjà tous, ce qui est tout à fait normal, mais en te les réappropriant avec une, une vraie recherche. Et je trouve ça, c'est impressionnant. Quoi. Merci. Et aujourd'hui, ça t'a vraiment nourri pour sortir finalement tes recettes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, le, le constat du concept aussi, sans... Euh sans faire des grandes phrases non plus, mais c'était, il y a des gens qui existent déjà sur la scène même parisienne, mmh. qui font des trucs mortels, tu vois, je sais pas, je viens et je veux faire que du burger, parce que, voilà, il y a des gens qui le font déjà très bien, on a fini par mettre des burgers un peu moins radical qu'au début. Oh, mais ils sont différents, mmh. Mais voilà, le, le but c'était aussi de faire des choses différentes, mmh. et du coup, bah, le fait maison permet ça aussi. Ouais. De, euh, de faire des choses qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce ou pas au goût que j'aurais voulu. Mmh. Donc, euh, donc ouais, il y avait beaucoup euh, ce truc expérimental. Il bon, y a eu beaucoup de ratés avant d'arriver à des trucs... Euh, C'est normal, non le, les, les wings, euh, au début, je voulais faire un steak. Ah oui Un steak au jackfruit, un truc un peu filandreux et tout. 
Ah, que j'ai pas, du... ouais, ouais. ouais, oui. pas du tout parti là-dessus. Et euh... voilà. On peut savoir que c'était un steak. Ouais, ouais, non, mais tu vois, la, la première idée, c'est un steak. Et après, euh, c'était voir des choses aussi sur Internet en me disant, alors moi, il y a ça. Euh, Vas-y, il faut que j'essaye d'arriver à un truc euh, qui se rapproche, euh, qui soit satisfaisant, euh, etc. Donc, euh, voilà. Ah, non, tu vois, je, je vois mais le parcours. J'avais déjà du temps à cette époque. Ouais. Mais Mindy, à bon escient. Ah, du coup, tu es bien placé pour sentir la différence. Il y a, y a une, un vrai univers entre la petite popote maison où tu expérimentes tranquille ouais. et puis la production de restauration ouais, professionnelle où tu dois assurer un service. Mmh. Ça n'a pas été trop, trop dur comme transition de passer de euh, l'amateur au professionnel Non, pas tant que ça. Toujours été très process oui. dans ma tête depuis, euh, depuis toujours. Donc euh, j'aime bien créer ça et là c'était euh, le créer à, à échelle permanente parce que j'essaye euh, en permanence pas de tout changer les, les, les process parce que sinon euh, mes collaborateurs deviendraient fous. Oui, non, c'est pas possible. Mais en tout cas de les améliorer, d'écouter les gens aussi et on n'a fait que ça euh, depuis le début. Et ma maintenant, dès que je crée une recette, je prends en compte euh, forcément euh, toute la prod, etc. Je me dis pas genre, ah, je peux faire ça avec 20 000 préparations, 20 000 cuissons. C'est euh, avec la petite cuisine, avec la petite cuisine qu'on a. Le but, c'est aussi de voilà d'arriver à faire un produit qui nous satisfait, qui soit relativement simple à faire en ouais. cuisine. Euh, et puis voilà, de pouvoir euh, très rapidement euh, le transmettre aux équipes, qu'ils puissent le faire aussi, parce que je ne peux pas être là 7 jours sur 7. Euh, c'est pas humain. De midi à minuit. Non. Euh, mais euh, j'ai des, des cuisiniers qui sont vraiment hyper cool, qui ont compris euh, là où je voulais en venir, euh, qui ont compris la cuisine vegan, parce qu'ils n'étaient pas forcément non plus euh, habitués à ça. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, qui sont ultra intéressés, avec qui on échange euh, là-dessus. Euh, sur les techniques, le pourquoi du comment de, de ça, etc. Et c'est mortel. Ah, Moi, je suis très très content. Mmh. Donc, on, on s'entend bien. Chez Jimmy Streetwood, oui. vous faites quasiment tout maison. Il n'y a pas de simili carnet industriel. Il y a... Tu fais tout de A à Z quasiment. Quasiment, ouais. À quasiment part tout. toi, le, le, ah, ah. le pain, que tu, <rire> le tu pain. fais faire à, à façon. Le, ouais. le pain, parce que c'est un autre métier. Il faut de la place, il faut venir tôt. Oui, oui. C'est un... C'est vraiment un autre délire, euh, surtout pour les volumes qu'on a oui, oui, maintenant, ce ne serait, serait pas tenable. On peut pardonne celui-là. Merci. Euh, J'avoue que je triche un peu pour le fromage aussi, mais je pars d'une base qu'on retravaille pour arriver à un résultat qui nous satisfait nous. Mais alors, objectivement, mais parce, parce que, que toi, nous, on nous reproche souvent dans le véganisme, de dire, oui, mais vous achetez des trucs industriels pour faire ouais. machin. Et j'ai envie de dire, mais... Vous imaginez vraiment qu'un restaurateur traditionnel, il tue sa vache fait, derrière Il non. fait, euh, mais à la limite, oui, est-ce est 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 qu'il produit sa viande Est-ce qu'il fait son fromage maison Non, il achète chez des fournisseurs. Exactement. Pour nous, c'est un peu pareil. L'idée, c'est d'utiliser des bons produits qu'on ouais. va retravailler à notre manière. Exactement. Et euh, alors, c'est vrai que le simili carnet par rapport à la viande, c'est une autre histoire parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de fierté à pouvoir produire une protéine végétale maison que de l'acheter tout fait sous vide, c'est évident. Mais euh, mais même, on va se dire, c'est pas mal. Non mais c'est pas mal. C'est ça. C'est c'est ce qu'on en fait derrière euh, hum. et le et le produit final. Moi j'ai je on n'en fait pas ici aussi parce que on a envie de faire des choses différemment. Hum. Mais clairement le, le but c'est ça. C'est pas euh, snobé parce que même moi je suis consommateur euh, ah, quotidien de pas quotidien mais pas loin de, de simili pas cité de marque mais elles le savent euh, je suis très content d'aller dans d'autres restaurants qui utilisent des simili et je, je suis pas en train de me gosser à dire genre ah, je fais mieux parce que on les fait nous mêmes pas du tout non c'est pas du tout ça le but le, nous le but c'est vraiment d'être dans l'originalité d'être dans un truc très créatif et le fait maison, nous, nous, c'est vraiment un outil d'arriver pour arriver à cette créativité. Avec un meilleur contrôle des coûts. Avec un contrôle des coûts euh, qui peut pas ah, être compliqué, mais, souvent, hein, mais, mais en tout cas, on, on, maîtrise, euh, on maîtrise au maximum. Ouais. ouais. Mais c'est rare. Hein. 
le 100% fait maison. Ouais. Enfin, on n'est pas à 100%. Comme on disait, il y a le pain, puis il y a le fromage. Oui, voilà. Mais sinon, c'est quand même relativement rare d'arriver ouais. à ce niveau ouais, ouais. De, de fait maison dans, dans une cuisine à Paris, aussi petite. Aussi petite. Il y a du challenge. Hein. Il y a des... du... J'adore le Tetris. Ah oui, bah, ça se voit. Je préférais. Alors, Ludo, euh, chez Jimmy Street Food, il y a quand même une signature qui est quand même street food particulièrement généreuse, ouais. voire un peu fat. Hein, on va pas se mentir. Ah, ouais. C'est assumé. C'est une, une volonté que je comprends, mais euh, derrière, tu as, as une intention particulière pour casser les codes. Pourquoi tu as été dans ce chemin-là qui est finalement un peu plus radical que, que ce qui se fait sur le marché français et je trouve ça super intéressant. Ouais. Après, c'est un truc... Euh... Moi, je voulais vraiment une cuisine qui me ressemble aussi. Et je ne me voyais pas faire des toutes petites portions ou des gens qui partent en ayant encore faim. Ah, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Et, euh... et voilà, donc ça s'est fait très naturellement. J'ai quand même réduit par rapport à... au début où c'était très, 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 très généreux. Donc j'ai un peu réduit quand même, un, un petit peu. peu. Enfin, c'est un, 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 un ajustement, c'est pas une réduction ouais. drastique quand même. Hein. Oui, bah, c'est aussi pour euh, éviter le gaspillage. Oui, voilà. Ça, parce que euh, on propose beaucoup aux gens de, de repartir chez eux avec. Ouais. C'est ça, c'est de faire une cuisine généreuse euh, qui rassemble. C'est vraiment euh, dans, ce, dans cette optique-là en tout cas. Oui, mais c'est vrai que c'est euh, beau parce que... Euh, euh, je trouve ça assez, assez, assez rare, finalement, mm -hmm. d'assumer à la fois le fait maison, une cuisine qui est authentique et personnelle, qui revendique un état d'esprit et qui vient en, en, en plus, en complément d'une offre déjà existante, mais qui est très différenciante. Parce que finalement, mm -hmm. ce que tu proposes, parce que street food, c'est un terme générique qui ne veut ouais, mais... pas dire grand-chose et qui dit beaucoup de choses à la fois. Et c'est vrai qu'à la base, on dit ouais, « non, ça va être euh, du burger, du hot dog, genre de truc », et en fait, ouais. non. On est sur les tenders, on est sur les wings, on est sur le sub, euh, le mac and cheese, on a effectivement un burger, mais ouais. finalement, c'est un burger et qui a un burger. Oui, mais c'est pas le burger avec non, non, ouais. milieu, ouais, ouais. on est sur autre chose. <rire> et c'est chouette. Ah, merci, ça fait très plaisir. Mais ouais, c'était ça aussi. Euh, dans mon ancienne vie, j'ai beaucoup voyagé aussi, donc j'étais dans beaucoup de pays anglo-saxons aussi, mmh. qui sont très en avance, entre guillemets, là-dessus. Et ouais, ouais, forcément, ça m'a inspiré de, de voir ce côté décomplexé, mmh. de genre, euh, tout, le monde peut, tout le monde peut manger vegan. Euh, enfin, voilà, ça se posait moins de questions, il y avait de la générosité. Après, eux, c'est très culturel euh, ouais, ouais. de base aussi. Mais voilà, c'était ça, c'était essayer de, de rassembler, d'être créatif et euh, de faire un truc euh, qui, qui me ressemble. Hein. Mmh. Mmh. Alors, on parlait de la générosité dans l'assiette, mais on va parler un peu de, 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 de pognon, d'argent, ouais. de thunes, de caillasse. Euh, la moula. Voilà. En fait, moi, j'ai constaté que, euh, dans l'ensemble, tu fais partie des établissements street food vegan de Paris les moins chers. Tu ouais. vois, en termes de qualité, quantité, prix, on est bien, on est très très bien, et c'est plutôt fourchette basse par rapport ouais. à ce qui se fait. Malgré tout, et c'est quelque chose que je que j'ai comme retour très régulièrement. Euh, on constate avec tristesse que les établissements vegan sont toujours plus chers que les équivalents non vegan qui servent de mmh. viande euh, et parfois de du double quoi. Est-ce que tu as une, une maintenant que toi t'as le nez dedans, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi alors qu'en plus toi t'as le, mmh. le contrôle du coup en faisant maison donc t'as même pas l'excuse de dire oui mais j'achète plus cher des simili carnés qui sont ouais. là. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître un peu, euh, un peu, un peu choquant, de se dire bah, McDo peut te proposer un, un, un burger simple à 2 euros, et en fait, en vegan, euh, personne n'est capable de faire un truc hyper simple à 2 euros. Je pense qu'il faut poser la question à l'envers. Ouais. Euh, si je peux me permettre. Oui, mais. C'est pourquoi est-ce que le, tous les produits carnés sont si peu chers Parce qu'en fait, la vraie question, elle est là c'est que la viande enfin, et tous ses dérivés. Ça a été tellement industrialisé, tellement rationalisé, tellement enfin, à échelle incroyablement immense que c'est devenu un produit, un produit malheureusement, et c'est ce, qu ce que je déplore, je pense qu'on est beaucoup, mais, euh, mais c'est devenu un produit qui coûte si peu cher parce que c'est industrialisé à un niveau que même parfois je pense que 
même en regardant des vidéos, je pense qu'on est à 10%, dépasse, à 10 de ce que c'est réellement. Hum. Tellement c'est immense à l'échelle mondiale. Ouais. Et c'est un business où se croise. Euh, oui, oui, oui. Il y a des spéculateurs sur l'avion. Enfin, sur. C est, c est... Donc c'est pour ça aussi que c'est peu cher et qu'ils arrivent à faire des, des produits finaux qui sont si peu chers. Après, il y a aussi le fait que bah, quand tu es un McDo ou un Burger King, bah, tu as le poids d'un McDo et d'un Burger King aussi sur les négociations mm -hmm. des prix. Plus tu es gros, bah, plus tu peux négocier parce que tu prends en quantité, etc. Euh, je pense que ça arrivera quand tu auras une grosse chaîne vegan. Je suis plutôt confiant que ça arrive. Je pense qu'au moment où on arrivera à gérer tous ces coûts-là mm -hmm. et à être une économie d'échelle, on arrivera à baisser les coûts. Et je pense aussi que, que beaucoup de gens vont vers le vegan pour aller vers quelque chose d'un peu plus quali aussi. Ouais. Pas que. Pas non, que. pas que, mais, mais c'est la que. démarche qualité. Hein, moment il y a, il y a une, une majorité de gens qui pensent que forcément vegan veut dire meilleure qualité aussi. Ouais. Mais je pense que c'est en train de changer aussi et que euh, le côté... Euh, euh, mainstream arrivera par des choses beaucoup plus simples, un McDo vegan ouais. euh, qui sera accessible, qui a plein de jeunes, ça les freine d'avancer euh, en tout cas dans le véganisme. Mais votre euh, social, c'est-à-dire que si euh, tous tes potes vont chez bah, McDo et que toi tu es vegan et que tu peux pas aller avec eux, euh, ouais. bah, tu dis ouais, bon, c'est. Et que tu peux pas te payer aussi quelque chose d'un voilà. alors tes que... potes peuvent pas se le payer. Alors que si, il euh, y a un côté qui est euh, un peu fédérateur, euh, même si c'est pas des établissements qu'on aime, on mm -hmm. peut que souhaiter que ça avance dans ce sens-là aussi, hein, bon, parce que ça passe par là. Malheureusement, ça passe par là. En attendant, Et... on ouais. paye un max. En moment, on paye euh, les pots cassés pour les générations futures. Ouais, on va dire ça comme ça. On va penser à eux. Mmh. On parlait d'industrialisation, tout ça. Euh, ouais. Jimmy Street Food, c'est un resto. Tu imagines euh, te, te faire des petits et en, en installer ailleurs ou c'est pas vraiment dans tes concepts Je, En vrai, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Euh, un peu comme un truc de mission, euh, tu vois, de végétaliser, euh, euh, de continuer ça. Après, toujours la même contrainte qui est celle de l'argent. Ah oui, hein, on y revient toujours. Donc, euh, hein. donc voilà, ça va se faire. Euh, petit à petit, euh, mais oui, oui non, j'aimerais bien en ouvrir d'autres, euh, pas forcément que à Paris. Non, mais bon, la France est que, grande. Parce que la France est grande, moi je suis pas originaire de Paris non plus, donc euh, bah, j'ai pas ce... Ouais. Ouais. Qui était bizarre celui-là. Ah, ouais. Donc j'ai pas ce, ce parisianisme aigu et je pense qu'il y, qu y a des choses à faire euh, dans, si, dans plein de villes et que ça va être vrai. incroyable. Euh, donc ouais, pour le moment j'en rêve. Euh, on essaye de travailler dans ce sens-là aussi. Il ouais, faut déjà pérenniser les Et voilà, c'est ça. Ouais. Ça se va bah, comme tout, hein, étape par étape. Et il faut être patient. Bon, bah, mon cher Ludo, je n'ai plus de questions pour toi. C'est fini. C'est fini. C'est pas, pas mal. Hein. C'était pas mal. Ça s'est bien passé. Ça va. Ouais, bon. T'es euh... moins méchant en vrai que. Ouais, c'est. Les vidéos. C'est ça. Mais... Je suis follement sympathique. Follement. Mm. Dernière petite question, oui. est-ce que tu as des nouveaux trucs à nous annoncer, des projets, des nouvelles recettes, des trucs Vas-y, c'est le moment. Je te donne une exclue. Ah, ok, vas-y. À partir de lundi prochain, donc on sera le 26. Ouais, bah donc. Euh, oui. 26 juin. Ok. On lance euh, les lundis à volonté. Donc une formule, on, on va dans l'excès. Euh, toujours euh, pour, faire, euh, pour faire plaisir. Euh, du coup, 18 euros la formule et euh, tu manges autant que tu veux. Ouais, c'est la formule fitness, quoi. C'est la formule fitness. C'est la formule... Euh... Ce mec est fou. Euh, de masse. Euh, ce mec est fou. Et c'est pas cher, hein, à volonté. C'est pas quand, cher. Quand on sait que... <rire> Moi, je dirais rien. Euh, ok, 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 ok. okay. Voilà. C'est bon. Et, et, et ça trucs. aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Ouais, j'avoue que j'ai goûté un seul resto vegan à volonté à Porto, ouais. au Portugal, et que ça m'avait euh, marqué, et que, et que j'avoue, j'ai toujours ça en tête, et que je trouve, ça, je trouve que c'est incroyable. Ah bah c'est incroyable, euh, donc euh, voilà. Je, je suis content de, de on, lance, euh, on lance ça à partir de lundi, t'es le premier au courant. 
Bon, bah, merci pour exclu. l'exclu. Ouh, ça fait plaisir. Et voilà. On essaie de... Bon, maintenant, il faut que vous en profitiez. Hein, parce que sinon, ça sert à rien oui, d'avoir des bonnes idées, de faire des efforts si vous n'en servez pas. Hein. Fais ça pour vous. Oui, oui. Ouais. Ouais. Pas pour le cardio. Hein. Pas pour le cardio. Mais euh, ici, ça monte, ça descend. Donc, une marge digestive. Euh, obligatoire. Elle, elle est active. Obligatoire. Donc, euh, donc, non, non, c'est bien. Ce mec est fou. Bon, écoute, merci d'avoir euh, m'avoir reçu. C'était ah, chouette. Merci à toi. Et j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris plein de choses parce que on a abordé pas mal de sujets et je trouve ça plutôt cool d'observer aussi le véganisme par d'autres prismes. Ouais. D'où le business. Et euh, c'était chouette que nous fasses part de ton expérience. Avec parce plaisir. C'est des témoignages un peu un peu rares ouais. et euh, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de l'envers du décor. Donc, euh, bah, c'est bien. C'est un sacré envers du décor. Ouais. <rire> bon, allez. Merci Retourner à toi. à une vie normale. Merci à toi. Mm. Cette semaine, je ne vais pas vous parler d'une série, mais d'un petit film que euh, nous avons vu sur Netflix. Et c'est un film allemand dont le titre est « Les phénomènes ». Alors, c'est un film qui reprend quelque chose d'assez classique, euh, enfin qu'on commence à voir de plus en plus, je trouve. C'est le concept de personnages ordinaires qui se retrouvent à découvrir qu'ils sont dotés d'un pouvoir surnaturel, euh, un super pouvoir, euh, et qu'il va falloir le gérer. Donc, on n'est pas sur le concept de super-héros, mais plutôt, effectivement, d'individus qui euh, bah, doivent composer avec quelque chose qui leur arrive. Et euh, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas une idée extrêmement originale. Il y a déjà plusieurs films qui traitent à peu près de la même chose, mais alors sur un angle totalement différent. Euh, comme je vous l'ai dit déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film allemand, donc euh, c'est pas la même sensibilité, c'est pas les mêmes idées, euh, c'est pas le même cadre, et ça se ressent. On est loin d'une grosse super production hollywoodienne qui pourrait traiter le sujet. Donc le contexte, il est relativement simple. On a une très modeste employée de fast-food, mère de famille, qui, euh, en sortant les poubelles, se retrouve face à un vagabond qui lui dit qu'ils euh, sont pareils et qu'ils sont euh, effectivement dotés de pouvoir et que euh, voilà, il faut qu'il faut qu'ils en parlent. Bon, bien sûr. Elle le trouve un peu bizarre et euh, il lui fait comprendre que euh, elle prend un, un traitement prescrit par un psychiatre depuis qu'elle est enfant et que ça bride ses pouvoirs et que si elle les arrête, elle verra qui elle est réellement. Ça commence comme ça. S'ensuit effectivement une enquête euh, un peu style conspiration, démêler le vrai du faux et euh, différents personnages qui ont tous euh, des pouvoirs et le même problème de médication euh, muselière euh, vont s'allier pour essayer de, de, de faire éclater la vérité. J'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. C'est un film qui est très simple, bien fait, très cool. C'est peut-être pas le film du siècle, mais je trouve toujours important de regarder des productions qui viennent d'ailleurs que les états unis parce que le cinéma ne se limite pas à l'Amérique du Nord. Et en Europe, on fait des belles choses. Et je trouve que les Allemands euh, sont plutôt, plutôt doués, mais très mésestimés. Donc un film allemand qui traite d'un sujet qui n'aurait rien à rougir sur un écran hollywoodien, moi je trouve ça bien. Et j'ai vraiment apprécié ce petit film qui ne paye pas de mine, mais qui pour moi a valu de passer un très bon moment. Mais dites donc, ne serait-il pas temps de faire une petite recette de la flemme dont vous êtes tant friand Oui, je pense que oui. Alors en fait, euh, avec Laurent, on a été faire des courses et on est passé dans un Lidl parce qu'elle a eu l'info sur Instagram qu'il y avait une nouvelle gamme de tofu disponible chez Lidl et des tofu un peu particuliers. Donc euh, on les a trouvés. Il y en a un, un comme si euh, à l'oignon. Un autre, intrigant, Giros. Et le dernier, Barbecue. Donc, on a trouvé ça. Et alors, en même temps, bah, on, a... on est tombé là-dessus. 
des pains à, euh, à bruschetta. Et ça, c'est chouette. Donc, forcément, c'est Lidl. Donc, c'est à vil prix. On en a pris un. Et en rentrant, je lui dis, oh, et si je faisais les bruschetta ce soir bah, Donc, on va faire des bruschetta ce soir, ensemble. Et puis, j'ai utilisé un tofu. Et je vais partir sur celui aux oignons, histoire de le tester. Voilà. que visuellement on, on est pas mal on est pas mal mais j'ai quand même euh, être un peu civilisé pas manger ça comme ça je, je vais me découper un petit morceau avec euh, des couverts oui je suis comme ça je suis un peu précieux moi on nous y voilà Alors, je me suis coupé un petit morceau avec le tofu le fromage le poivron et de la sauce il y a tout donc je devrais pouvoir avoir un bon aperçu de ce qui m'attend Sympa. Alors bien sûr, c'est le genre de recette euh, qui va changer du tout en tout selon les ingrédients que vous choisissez. Typiquement pour la base de sauce tomate, moi j'ai choisi une arabiata qui est un peu pimentée, qui a un peu plus de, de, de caractère. C'est un choix. Euh, pour le fromage, euh, il me restait du gusta. C'est le fromage à raclette que je râpe parce que je trouve qu'il est très bien utilisé comme ça. N'importe quel fromage euh, végétal râpé fonctionnera aussi, mais selon la marque, selon le choix, ce ne sera pas les mêmes goûts, ce ne sera pas exactement le même crémeux à prendre en compte. Par contre, euh, allons directement sur ces ingrédients un peu phares. Ce tofu de chez Lidl aux oignons, il est assez surprenant parce que euh, on voit bien dans le paquet qu'il y a une sorte de marinade en surface, mais il y a une sorte d'imprégnation qui se fait à l'intérieur. C'est indéniable, le tofu est parfumé à cœur, c'est assez bluffant. Et sa texture est assez fondante. Ce n'est pas un tofu extra ferme, ni un tofu soyeux. On est sur un tofu qui a une mâche assez atypique et assez gourmande. Donc c'est bien assaisonné, c'est chouette. Voilà, les petits poivrons marinés, voilà, vous pouvez mettre euh, bien sûr aussi des artichauts par exemple, selon ce que vous avez. Faites-vous plaisir. Euh, bref, et oui, si, 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 quand même avant. Les, euh, les pains, hein, les bases bruschetta de chez Lidl euh, font très bien le boulot. Rien d'exceptionnel, mais rien de décevant non plus. Je n'en demande vraiment pas plus. Et voilà, c'est la fin du journal. Et ouais. Bon alors, durant mon tournage au bol d'Antoine, j'étais en terrasse comme vous l'avez vu, et euh, le soleil parisien est assez taquin, ce n'est pas mon ami, et il s'est dit qu'il allait me faire comprendre que c'était lui le patron. Et voilà, je, je me suis retrouvé avec euh, un coup de soleil sur les bras, avec une trace de bronzage, on voit bien la trace de ma montre. Je ne m'y attendais pas à ça, ça faisait très longtemps. Je ne suis pas content, parce que ça, ça ne part pas sous la douche. Hein. Bref, je vais arrêter de râler sur l'été, euh, mais j'ai matière, j'ai matière. Voilà, je, je suis comme ça, je ne suis pas heureux pendant cette saison. Mais vous, j'espère que vous en profitez, si ça vous plaît. Tant mieux. Voilà. Portez-vous bien. Soutenez-moi, comme toujours, euh, selon tous les moyens possibles et imaginables. Et on se retrouve, euh, bah oui, la semaine prochaine. Pourquoi 
pour de nouvelles aventures, bien sûr. Tchuss